সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো সবাই পড়াশোনা করছো আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত গত ক্লাসে আমি অর্বিজার সংকরণ শুরু করেছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আজকের পরবর্তী অংশে শুরু করছি গত ক্লাসে তোমাদের দুটো ফর্মুলা দিয়েছিলাম আজকে আমি এই ফর্মুলাগুলো আবার দিচ্ছি তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের এই ফর্মুলাগুলো লাগবে তো তার সাথে নতুন একটি ফর্মুলা দিয়েছি মোট তিনটি ফর্মুলা সমাজী যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণুর সংকরণ অবস্থা নির্ণয় এক নম্বর কেন্দ্রীয় পরমাণুর অর্বিটাল সংখ্যা এইট সমান সমান হাফ ব্র্যাকেট ভি প্লাস এক্স মাইনাস সি প্লাস এ ব্র্যাকেট ক্লোজ প্রতিটি টার্ম আমি গত ক্লাসেও ডিটেলস আলোচনা করেছি দুই নম্বর কেন্দ্রীয় পরমাণুর অর্বিটাল সংখ্যা সমান সমান মোট সিগমা বন্ধনের সংখ্যা প্লাস নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোরের সংখ্যা তিন নম্বর কেন্দ্রীয় পরমাণুর শঙ্কর অর্বিটালে উপস্থিত নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর সংখ্যা এল সমান সমান এইচ মাইনাস এক্স মাইনাস ডি এখানেও প্রতিটা টার্ম আমি গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম তো এই সূত্র তোমরা একটু লিখে রাখো আমরা যখন সংকরণের প্রকার ভেদ পড়ব শঙ্কর অর্বিটালে প্রকার ভেদ পড়ব তখন এগুলো আমাদের কাছে লাগবে আচ্ছা এবার আমরা শুরু করছি শঙ্কর অর্বিটালের প্রকার ভেদ প্রথমে এসপি সংকরণ এই সংকর মধ্যে বলা আছে বিক্রিয়া সংগঠনের সময় কোনো পরমাণুর চৈচতা স্তরের একটি এস ও একটি পি অর্বিটালের মধ্যে সংমিশ্রণের ফলে দুইটি সমশক্তির অর্বিটাল সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে এসপি সংকরণ বলে আচ্ছা তাহলে আমরা গত ক্লাসে তোমরা জর্জনী বন্ধন মতবাদ অনুসারে জেনেছ যে সংকরণে কোনো পরমাণুর জর্জতা স্তরের অর্বিটাল সমূহ অংশগ্রহণ করবে একটি পরমাণু সবগুলো অর্বিটাল অংশগ্রহণ করবে না তার বহু শক্তি স্তরের যে অর্বিটালগুলো আছে তারাই অংশগ্রহণ করবে তাহলে জর্জতা স্তরের একটি এস ও একটি পি অর্বিটালের মধ্যে সংমিশ্রণ হবে যেহেতু এখানে একটি এস এবং একটি পি অর্বিটাল তার মানে হলো দুটো পারমাণবিক অর্বিটাল এখানে অংশগ্রহণ করেছে তাহলে আমাদের শঙ্কর অর্বিটালও দুইটি হবে যা সেই দুটি অর্বিটালের নাম হলো এসপি অর্বিটাল সেই এসপি অর্বিটাল দুটির শক্তি সমান হবে এই প্রক্রিয়াটার নাম হলো এসপি সংকরণ অর্বিটাল এই দুটি অর্বিটালকে এসপি সংকরিত অর্বিটাল বলে তাহলে এসপি সংকরণ প্রক্রিয়া আমরা যে দুটো অর্বিটাল পাব সেই দুটো অর্বিটালের নাম হলো এসপি সংকরিত অর্বিটাল এবার আমরা উদাহরণ দেখব প্রথমে আমরা দেখছি বেটিলিয়াম ক্লোরাইড অণুর গঠন আচ্ছা এবার তোমাদের একটা কথা বলে রাখি তোমাদের প্রশ্নের মধ্যে যদি বলা হয় যে এসপি সংকরণের একটি উদাহরণ লেখো তাহলে তো তোমরা বুঝতেই পারছো যে বেটিলিয়াম ক্লোরাইড একটি যৌগ তার কেন্দ্রীয় পরমাণু বেরিলিয়াম তাহলে তার সংকরণ হবে এসপি কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে যদি বলে দেওয়া না থাকে বেরিলিয়ামের কি ধরনের সংকরণ হবে তাহলে আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে বের করে নিতে পারি যেমন বেরিলিয়ামের অর্বিটাল সংখ্যা এইট সমান সমান হাফ এখানে ভি আর মান টু কারণ বেরিলিয়ামের যোজ্যতা স্তরে দুটো ইলেকট্রন আছে এক্স এর মান টু কারণ বেরিলিয়ামের সাথে সংযুক্ত এক যোজি পরমাণু সংখ্যা দুইটি ক্লোরিন দুটো ক্লোরিন আছে তাই এক্স এর মান টু তারপর বেরিলিয়ামের মধ্যে কোনো ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জ নেই তাই তাদের মান জিরো জিরো তাহলে টোটাল মান হলো টু টু তার মানে এসপি সংকরণ অতএব আমরা বলতে পারি বেরিলিয়াম অণুর গছনে বেরিলিয়ামের এসপি সংকরণ ঘটবে এবার আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসগুলো একটু দেখি সাধারণ অবস্থায় আমরা জানি বেরিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ফোর তাহলে তার ইলেকট্রন বিন্যাস হবে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এক্স জিরো তার মানে আমরা বলছি যে পি অর্বিটাল কোনো ইলেকট্রন নেই এবার আমরা দেখি উত্তেজিত অবস্থা মানে হলো সাধারণ অবস্থা হতে উত্তেজিত অবস্থা পরিণত হয় তখন যখন 
এই সাধারণ অবস্থার কোনো শক্তি প্রদান করা হয় তাহলে পরমাণু সেই শক্তিটা গ্রহণ করবে গ্রহণ করে উত্তেজিত অবস্থায় পৌঁছবে এবার তোমাদের মনে আছে গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম শঙ্করণ মতবাদের প্রথম ধাপই হলো যে পরমাণুকে আমরা শক্তি দিব তারপর সেটাকে উত্তেজিত অবস্থায় নিয়ে যাব উত্তেজিত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার পর বহিঃশক্তি স্তর এখানে প্রধান বহিঃশক্তি স্তর হলো দ্বিতীয় প্রধান বহিঃশক্তি স্তর তাহলে আমরা বহিঃশক্তি স্তরের তোমাদের মনে আছে গত ক্লাসে বলেছিলাম বহিঃশক্তি স্তরের যে অরবিটাল জোরবোধ ইলেকট্রন আছে এই জোরবোধ ইলেকট্রন হতে একটি ইলেকট্রন ফাঁকা অরবিটালে স্থানান্তরিত হবে তাহলে উত্তেজিত অবস্থায় যেটা হচ্ছে টু এস অরবিটালে যে জোরবোধ ইলেকট্রন আছে সে একটি ইলেকট্রন টু পি এক্স অরবিটালে স্থানান্তরিত হবে তারপর শঙ্করিত অবস্থায় এই একটি এস অরবিটাল এবং একটি টু অরবিটাল এই দুটো অরবিটাল সংমিশ্রিত হবে সংমিশ্রণের ফলে যেহেতু দুটো পারমাণবিক অরবিটাল অবশ্যই আমরা দুটো শঙ্কর অরবিটাল পাব এবং তাদের সংমিশ্রণের ফলে নতুন যে অরবিটাল তৈরি হয়েছে তার নাম হলো এস পি শঙ্কর অরবিটাল এই যে এস পি শঙ্কর অরবিটাল এখানে একটি করে ইলেকট্রন আছে পারমাণবিক অরবিটালগুলোতেও তাহলে শঙ্কর অরবিটালগুলোতেও একটি করে ইলেকট্রন থাকবে এই পর্যন্ত হলো আমাদের বেরুলিয়াম পরমাণুর সংকরণ এবার আমরা যেটা করব যেহেতু আমরা বেরুলিয়াম ক্লোরাইড যৌগ গঠন করব তাহলে আমাদের যে কাজটি করতে হবে অপর দুটি ক্লোরিন পরমাণু আনতে হবে এবং এই ক্লোরিন পরমাণুর অরবিটালের সাথে বেরুলিয়াম পরমাণুর শঙ্কর অরবিটালের অধিক্রমণ করাবো অধিক্রমণের ফলে এখানে সিগমা বন্ধন তৈরি হবে সিগমা বন্ধন তৈরি হওয়ার পর আমরা বেরিলাম ক্লোরাইড নামক চৌকটি পাব আচ্ছা এবার আমরা দেখি ক্লোরিন পরমাণু তোমরা সবাই ক্লোরিন পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা কত সবাই জানো এবং ক্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস সবাই করতে পারবে তার বহু শক্তি স্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস হলো থ্রি এস টু থ্রি পি এক্স টু থ্রি পি ওয়াই টু থ্রি পি জেড ওয়ান তাহলে আমরা দেখছি থ্রি পি জেড ওয়ানে একটি মাত্র ইলেকট্রন আছে এই একটি মাত্র ইলেকট্রন এখন বেরিলিয়াম পরমাণুর এই শঙ্কর অরবিটালের সাথে অধিক্রমণ খুঁজবে দেখো একটি ক্লোরিন পরমাণু থ্রি পি জেড ওয়ান এসে বেরিলিয়াম পরমাণু শঙ্কর অরবিটালের সাথে অধিক্রমণ ঘটিয়ে একটি সিগমা বন্ধন তৈরি করেছে অপর আরেকটি ক্লোরিন পরমাণুর এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট থ্রি পি জেড অরবিটালটি বেরিলিয়ামের এস পি শঙ্কর অরবিটালের সাথে অধিক্রমণ ঘটাবে এবং আরেকটি সিগমা বন্ধন তৈরি হবে আচ্ছা সবাই ইলেকট্রন বিন্যাসগুলো একটু লিখে নাও এবার আমরা এস পি সংকরণের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখব বেরিলিয়াম এক নম্বর বেরিলিয়ামের সর্ববহিস্থ স্তরে স্বাভাবিক অবস্থায় দুটো ইলেকট্রন আছে একটু আগে আমরা আমাদের ইলেকট্রন বিন তোমরা যে ইলেকট্রন বিন্যাসগুলো খাতে তুলে নিয়েছো একটু ইলেকট্রন বিন্যাসটু খেয়াল করো দেখো বেরিলিয়ামের সর্ববহিস্থ স্তরে স্বাভাবিক অবস্থায় বা সাধারণ অবস্থায় দুটো ইলেকট্রন আছে উত্তেজিত অবস্থায় দুই নম্বর উত্তেজিত অবস্থায় একটি এস অরবিটাল ও একটি পি অরবিটালের সংকরণের মাধ্যমে দুইটি এস পি শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করে তোমরা ইলেকট্রন বিন্যাস যেহেতু খাতায় লিখে রেখেছো একটু খাতায় খেয়াল করে দেখো উত্তেজিত অবস্থায় একটি এস অরবিটাল ও একটি পি অরবিটালের মধ্যে সংকরণ হবে এবং যার ফলে দুইটি এস পি শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হবে এই কথাটা আমি একটু আগে বলেছি যেহেতু দুটো পারমাণবিক অরবিটাল অংশগ্রহণ করেছে তাই আমরা দুটি শঙ্কর অরবিটালও পাব তিন নম্বর পয়েন্টে বলা আছে এস পি সংকরণের ফলে উৎপন্ন দুটি অরবিটালে একটি করে ইলেকট্রন থাকে একটু আগে তোমরা ইলেকট্রন বিন্যাসে দেখেছ যে এস পি শঙ্কর অরবিটাল একটি করে ইলেকট্রন আছে এবং দুটি ক্লোরিন পরমাণুর এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট থ্রি পি জেড ওয়ান অরবিটালের সাথে সামনাসামনি অধিক্রমণ প্রক্রিয়ায় দুটো বেরিলিয়াম ক্লোরিন সিগমা বন্ধন সৃষ্টি হয় ফলে বেরুলিয়াম ক্লোরাইড অনুগঠিত হয় একটু আগে তোমাদের ইলেকট্রন বিন্যাস আমি দেখিয়েছিলাম যে দুটো ক্লোরিন পরমাণুর এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট থ্রি পি জেড অরবিটালের সাথে তার অধিক্রমণ হবে এবং এই অধিক্রমণটা হবে সামনাসামনি অধিক্রমণ যার ফলে দুটো বেরুলিয়াম ক্লোরাইড সিগমা বন্ধন সৃষ্টি হবে এবং বেরুলিয়াম অনুগঠিত হবে চার নম্বর বলা আছে এই দুটো বন্ধন গঠনকারী দো জোড়া ইলেকট্রন পরস্পরকে বিকর্ষণ করে সর্বাধিক দূরত্বে ঠেলে দেয় এবং 
কেন্দ্রীয় পরমাণু বেরিলিয়ামের সঙ্গে একই সরল রেখায় অবস্থান নেয় ফলে বেরিলিয়াম ক্লোরাইড অণুটি সরল রৈখিক হয় আচ্ছা এবার তোমাদের একটু চিত্র দেখায় তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে সবাই চিত্রটা একটু আঁকো একটি এস অরবিটাল একটি পি অরবিটাল একটি করে ইলেকট্রন আছে তার সংকরণ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করেছে এবং বেরিলিয়ামের দুইটি শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হয়েছে যেহেতু পারমাণবিক অরবিটাল দুটো এবং প্রতিটাতে একটি করে ইলেকট্রন আছে বেরিলিয়ামের দুইটি এসপি অরবিটাল এবার বেরিলিয়ামের দুইটি এসপি অরবিটালের সাথে ক্লোরিন দুটো ক্লোরিন পরমাণু দুইটি ক্লোরিন পরমাণুর ট্রিপি জেড অরবিটাল অংশগ্রহণ করবে এবং বেরিলিয়াম ক্লোরাইড যৌগটি গঠন করবে সুইতুটি সবার আঁকা হয়েছে এবার দেখো বলা আছে এই যে দুটো বন্ধন তৈরি হয়েছে সিগমা বন্ধন এই দুটো বন্ধনে দোজোড়া ইলেকট্রন আছে এবং এই ইলেকট্রনগুলো পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে এবং বিকর্ষণ করার পর তার সর্বাধিক দূরত্বে ঠেলে দিবে যার ফলে এই ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনকে বিকর্ষণ করবে যতটুকু সম্ভব তারা দূরে চলে যাবে এবং কেন্দ্রীয় পরমাণু বেরিলিয়ামের সঙ্গে একই সরল রেখায় অবস্থান করবে যার ফলে বেরিলিয়াম ক্লোরাইড অণুটি সরল রৈখিক হবে আমরা চার নাম্বার পয়েন্টটা দেখি সে কথাটা তোমাদের একটু আগে বলেছি যে এ দুটি বন্ধন গঠনকারী দুজোড়া ইলেকট্রন পরস্পরকে বিকর্ষণ করে সর্বাধিক দূরত্বে ঠেলে দেয় এবং কেন্দ্রীয় পরমাণু বেরিলিয়ামের সঙ্গে একই সরবরেখে অবস্থান নেয় ফলে বেরিলিয়াম ক্লোরাইড অণুটি সরল রৈখিক হয় বন্ধন কোণের মান হবে ওয়ান এইটি ডিগ্রি আমরা আবার চিত্রটা দেখি এখানে বন্ধন কোণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান এইটি ডিগ্রি তৈরি হয়েছে আচ্ছা এই হলো আমাদের বেরিলিয়াম অণুর গঠন এবার আমরা এসপি সংকরণের আরেকটি উদাহরণ দেখব সেটা হলো ইথাইন অণুর গঠন আচ্ছা এবার দেখো আমরা যদি কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস সরি কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বনের সংকরণ অবস্থা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমরা দুই নামা সূত্রের মাধ্যমে করতে পারব কেন্দ্রীয় পরমাণুর শঙ্কর অরবিটাল সংখ্যা সমান সমান মোট সিগমা বন্ধনের সংখ্যা প্লাস নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর সংখ্যা এখানে দেখো এখানে আমরা দুটো কার্বন দেখতে পাচ্ছি তার মানে এই দুটো কার্বনের আলাদাভাবে এসপি সংকরণ হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটি কার্বনের এসপি সংকরণ দেখি এখানে আমরা দেখছি একটি কার্বনের সাথে একটি কার্বনের সিগমা বন্ধন এবং একটি কার্বনের সাথে একটি হাইড্রোজেনের সিগমা বন্ধন তাহলে এখানে মোট সিগমা বন্ধনের সংখ্যা হলো দুইটি কার্বনের উপর কোনো নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন নেই নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর সংখ্যা তাহলে এখানে জিরো অতএব টোটাল মান হলো টু তাহলে আমরা বলতে পারি কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বনের ইথাইন অনুগঠনে কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বনের এসপি সংকরণ ঘটবে এবার আমরা কার্বনের বিভিন্ন অবস্থার ইলেকট্রন বিন্যাস দেখি কার্বনের বিভিন্ন অবস্থার ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ সাধারণ অবস্থা কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা আমরা দেখছি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এক্স ওয়ান টু পি ওয়াই ওয়ান টু পি জেড তাহলে আমরা সাধারণ অবস্থায় দেখছি টু পি জেডে কোনো ইলেকট্রন নেই উত্তেজিত অবস্থায় এবার আমরা দেখি যেহেতু আমরা শক্তি দিচ্ছি শক্তি প্রধানের ফলে উত্তেজিত অবস্থা বহিশক্তি স্তরের এই জোরবোধ ইলেকট্রনটি ফাঁকা অরবিটালে স্থানান্তরিত হবে তার মানে টু এস হতে একটি ইলেকট্রন টু বি জেডে স্থানান্তরিত হবে সংকরিত সংকরিত অবস্থা আমরা দেখি যে একটি এস অরবিটাল একটি পি অরবিটাল 
সংকরণ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে যেহেতু দুটো পারমাণবিক অরবিটাল অতএব সংকরণের পর দুটো সংকরিত অরবিটাল তৈরি হবে তাদের নাম হবে এসপি সংকরিত অরবিটাল এখানে একটি করে ইলেকট্রন আছে প্রতিটি পারমাণবিক অরবিটালে তাহলে আমাদের সংকরিত অরবিটালেও একটি করে ইলেকট্রন থাকবে এবার দেখো টু পি ওয়াই এবং টু পি জেড এখানেও একটি করে ইলেকট্রন আছে কিন্তু তারা যেহেতু সংকরণ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করেনি অতএব তাদেরকে আমরা অসংকরিত অরবিটাল বলতে পারবো তাহলে এই দুটো অরবিটালকে আমরা বলছি অসংকরিত অরবিটাল যেহেতু তারা সংকরণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেনি আচ্ছা এবার আমরা যোগরা দেখছি যেখানে কার্বনের সাথে একটি কার্বনের সিগমাবদন হয়েছে তাহলে আমরা বললাম যে এখানে এনে কার ইথাইন অনুগঠনে প্রতিটি কার্বনের আলাদাভাবে এসপি সংকরণ হবে তাহলে একটি কার্বনের এসপি অরবিটালের সাথে অপর কার্বনের এসপি অরবিটালের অধিক্রমণ হবে এবং একটি কার্বনের এসপি অরবিটালের সাথে অপর একটি হাইড্রোজেনের অধিক্রমণ হবে এবার আমরা দেখি চিত্রটা এখন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওয়ান এস অরবিটালের সাথে কার্বন পরমাণুর এসপি অরবিটালের অধিক্রমণ হবে এই অধিক্রমণের ফলে এখানে সিগমা বন্ধন তৈরি হবে আবার এই কার্বনের এসপি অরবিটালের সাথে আমাদের এই কার্বনের এসপি অরবিটালের অধিক্রমণের ফলে এখানেও একটি সিগমা বন্ধন তৈরি হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি কার্বনের আমি আবার বলি একটি কার্বনের আমরা সংকরণ ঘটালাম ঘটানোর পর আমরা তার দুটো সংকরিত অরবিটাল পেলাম এবং তার দুটো অসংকরিত অরবিটাল আছে যেহেতু ইথাইন অনুর গঠন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রতিটা কার্বন পরমাণু তো আলাদাভাবে সংকরণ হবে তাহলে আমরা ধরে নিয়েছি অপর কার্বনেও এসপি সংকরণ হয়েছে এবং সেই কার্বন থেকে একটি এসপি অরবিটাল এই কার্বনের এসপি অরবিটালের সাথে অধিক্রমণ ঘটিয়ে সিগমা বন্ধন তৈরি করছে এবং একটি হাইড্রোজেন পরমাণু এই কার্বনের এসপি অরবিটালের সাথে সিগমা বন্ধন তৈরি করছে এবার আমরা তার বৈশিষ্ট্যগুলো একটু দেখি এসপি সংকরণের বৈশিষ্ট্য প্রথমত কার্বন পরমাণুর টু এস অরবিটালের সাথে একটি পি অরবিটালের মিশ্রণে দুটি সরল রৈখিক এসপি হাইব্রিড অরবিটাল সৃষ্টি হয় এটা আমরা একটু আগেই বলেছি কথাটা দুই নম্বর কার্বন পরমাণুর অপর দুটি অরবিটাল টু পি ওয়াই ও টু পি জেড অসংকরীকৃত হয়ে তলের উপর লম্বভাবে অবস্থান করে তাহলে আমরা দেখছি যে টু পি ওয়াই এবং টু পি জেড এই দুটো অসংকরিত অরবিটাল যেহেতু সংক্রমণ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করেনি তাই তারা তলের উপর লম্বভাবে অবস্থান করবে তার মানে হলো কার্বনের সংকরিত অরবিটাল দুটোর সাথে এই দুটো অরবিটাল লম্বভাবে অবস্থান নেবে কার্বনের এসপি হাইব্রিড অরবিটালে একটি করে ইলেকট্রন থাকে একটু আগে যেটা তোমাদের বললাম ইলেকট্রন বিন্যাস হয় প্রতিটি অরবিট এসপি হাইব্রিড অরবিটালে একটি করে ইলেকট্রন আছে ফলে ইথাইন অণুতে দুটো কার্বনের দুটি এসপি অরবিটাল সামনা সামনে অধিক্রমণ করে কার্বন কার্বন সিগমা বন্ধন সৃষ্টি করে আমরা যদি তোমাদের চিত্রটা দেখাই তোমরা একটু দেখো এখানে একটি এখানে একটি এস অরবিটাল এখানে একটি পি অরবিটাল একটি এখানে তিনটি পি অরবিটাল তাদের মধ্যে এসপি সংকরণ হবে এসপি সংকরণের পর এবার আমরা দেখব যে কার্বনের দুটি অরবিটালের যে কার্বনের দুটি অরবিটাল তৈরি হয়েছে যাদের নাম হলো এসপি অরবিটাল বা এসপি সংকরিত অরবিটাল এবং দুটো অসংকরিত অরবিটাল যা কি না সংকরণ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করে নাই তাই তারা সংকরিত অরবিটালের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে এবং প্রতিটি অরবিটালে একটি করে ইলেকট্রন আছে এবার আমাদের বিক্রিয়াটি দেখি একটি কার্বন একটি হাইড্রোজেন অপর আরেকটি কার্বন অপর আরেকটি হাইড্রোজেন অধিক্রমণ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে করে ইথাইন অণু গঠিত হবে চিত্রটা দেখো 
क्षेत्र मध्य बला आज एक कार्बन एसपी अरबिटाले साथ कार्बन एसपी अरबिटाले अधिक्रमण हो यह अधिक्रमण फले सीगमा बंधन सृष्टि है अच्छा चित्रटा पर देखा एबार् परवर्ती पॉइंट एक देखी अपर अरबिटालगल हाइड्रोजेनर वन एस अरबिटाले साथ सामनार सामने अधिक्रमण कर कार्बन हाइड्रोजें सीगमा बंधन सृष्टि कर अपर अरबिटालगल बोलते बोझा कार्बन अपर जो एसपी अरबिटालगल आ तर हाइड्रोजें परमाणु वन एस अरबिटाले साथ सामने सामने अधिक्रमण कर कार्बन हाइड्रोजें सीगमा बंधन सृष्टि कर चित्रता देख कार्बन एसपी अरबिटाले साथ कार्बन एसपी अरबिटाले साथ हाइड्रोजें वन एस अरबिटाल हाइड्रोजें वन एस अरबिटाल अधिक्रमण कर सीगमा बंधन कर सीगमा बंधन तैरि कर सीगमा बंधन संख्या हल तीन तरह पॉइंट देखी असंकरीकृत टूपी वाई और टूपी जेड अरबिटाल दुईट पशापाशी अधिक्रमण कर कार्बन कार्बन पाई बंधन गठन करें अच्छा ये हमें देखिए चित्र मध्य इथाइन अणुते वन एटी डिग्री को उत्पन्न है और सरल रैखिक भावे अवस्थान करें तरह पॉइंट देखी इथाइने तीन टी सीगमा बंधन और दुईट पाई बंधन सृष्टि है देखी कार्बन असंकरीकृत अबिताल जमन टूपी वाई अपर कार्बन टूपी वाइर साथ पाइबंधन सृष्टि कर टूपी जेड ए कार्बन टूपी जेड अरबिटाले साथ पाइबंधन सृष्टि कर गत क्लस पढ़े जे असंकरीकृत अरबिटाल पाइबंधन अंश ग्रहण कर तरा सीगमा बंधन तैरि करते पर देखी लम्बा भावे अवस्थानकारी दोटो पी अरबिटाल पशापाशी अधिक्रमण प्रक्रिया दोटो पाइबंधन सृष्टि कर देखी शंकर अरबिटालगल सीगमा बंधन सृष्टि कर असंकरित अरबिटालगल पाइबंधन सृष्टि कर पाइ तुम्हारा जान जो पाइबंधन ऊपर नीच ऊपर नीचे हमारे लिखे थक कारण ये चार दाग आ चित्र आर एक देखी अच्छा एवं बला इथाइन अणु गठने इथाइन अणुते वन एटी डिग्री को उत्पन्न है इथेन अणुते वन एटी डिग्री को उत्पन्न है एवं सरलरैखिक भाव अवस्थान करें वैशिष्ट्यगल आर एक देख इथेन अणुते वन एटी डिग्री को उत्पन्न है और सरल रैखिक भाव अवस्थान करें इथाइने तीन सीगमा बंधन और दुईट पाइबंधन सृष्टि है चित्र तुम्हें देखा तुम्हारा चित्रटा भलोक इखे नाओ प्रथम तेरे एसपी संकरण है एसपी संकरण फर कार फले कार्बन दोटो एसपी हाइब्रिड और विधाल तैरी है तपर तर मध्य अधिक्रमण होतिक्रमण फले इथाइन जोगी पासी इथाइन जोगे मध्य देखते पाई तीन सुईमा बंधन दोटो पाई बंधन तैरी हो इथाइन अणुते देखी को मान हलो बंधन को मान हलो वन एटी डिग्री एवं जौगटी सरलरैखिक भावे अवस्थान कर ठीक है शिक्षार्थी आज के पर्यत तुम्हारा बासा पढ़ाशुना कर तुम्हारे प्रश्न थकले तुम कमेंट्स में लिखे तुम्हारे गत क्लस प्रश्न और ये क्लस प्रश्न आगामी क्लस उत्तर दीब सबा भलो थको सुस्थ धन्यवाद सबाई के